I den videoen her skal vi gå gjennom hvordan vi tegner grafen til en funksjon i GeoGebra. Og vanligvis så er det veldig enkelt. Vi bare går ned i skriv inn feltet nederst. Skriver inn navnet på funksjonen, for eksempel f. Så må vi ha en parentes, og så må navnet på variablen vår stå inni, for eksempel x. Og så skriver vi lik, og så da funksjonsuttrykket til funksjonen. For eksempel x i an kan være funksjonen vår. Så er det bare å trykke enter, og funksjonen blir tegnet. Vi kan også bruke andre navn. f av x er jo de vanligste navnene på funksjonen variabel, men for eksempel kan vi kalle funksjonen h. Og vi kan kalle det variabelen t, da blir det h, parentes t, parentes slutt, er lik, for eksempel 2, t pluss 4. Så det går også fint med andre variabelnavn enn x, og andre funksjonsnavn enn f. Så vanligvis veldig enkelt å tegne sånne grafer. Av og til har vi funksjoner som kunne definert for enkelte x-verdier eller variabelverdier. Vi sier at definisjonsmengden ikke nødvendigvis er absolutt alle tall. Og et eksempel på det, det har vi fra S1-eksamen våren 2011. Oppgave 5 der. Så har vi en oppgave der vi har en bedrift som produserer og selger en vare. Og så lar vi x stå for antallet varer de produserer og selger i løpet av en uke. Så de ukentlige produksjonskostnadene k er da gitt ved følgende funksjon. k av x er lik 0,2x i an pluss 20x pluss 20 000. Men denne funksjonen den er kun definert for x mellom 0 og 1000. Så hvis vi skal tegne grafen til denne funksjonen, noe vi skal gjøre i oppgave b her blant annet, så bør vi tegne den kun for x-verdier mellom 0 og 1000, siden den ikke er definert for de andre x-verdiene. Og det kan vi få til i GeoGebra på følgende måte. Vi går ned i skriv inn feltet, skriver inn k, parentes x, er lik, og så skriver vi inn kommandoen funksjon. Da får vi opp den kommandoen her, da kan vi trykke på den, så ser vi at det er tre ting vi må skrive inn i disse hakeparentesene. For det første trenger vi funksjonsuttrykket. Det var 0,2, da må vi bruke punktum i stedet for komma i GeoGebra x i an pluss 20x pluss 20 000. Startverdi for x er da den minste x-verdien vi ønsker at grafen skal tegnes for, og den var i vårt tilfelle 0. Og sluttverdi for x blir da den største x-verdien vi vil at grafen skal tegnes for, i vårt tilfelle 1000. Og etter at vi har skrevet inn all denne informasjonen, så kan vi trykke Enter, og da vil grafen tegnes. Nå ser vi ikke grafen akkurat nå, men det er fordi at vi må fikse litt på koordinatsystemet vårt. X-aksen vår, vi vet at X er definert kun mellom 0 og 1000, så da er det jo naturlig at X-aksen går fra 0 til 1000. Så la oss ordne det først. Sånn. Og så må vi da bare zoome ut på Y-aksen til vi ser grafen. Konstantledet til funksjonen er jo 20 000, så vi må antageligvis zoome et godt stykke ut før vi ser noe her. Skal vi se. Og der dukker den opp, og la oss få med hele greia. Der har vi den. Og da ser vi at den grafen, den begynner ikke før på x er lik 0. Og når vi kommer til x er lik 1000, så slutter den. Så den er kun tegnet da for definisjonsmengden ved hjelp av denne kommandoen, funksjonen. 